ഹലോ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിഷാദ് നിഷാദാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് പറയണ റിപ്ലൈ തരണേ ഓൺലൈനിൽ വരുന്ന ആളുകളൊന്നും ജസ്റ്റ് റിപ്ലൈ തന്നു പോണേ ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പോലത്തെ ഫോ സാധാരണ ഉള്ള ഫോട്ടോസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ കൂടുതൽ ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് വഴി വന്നതാണ് പറയുന്നത് മറ്റേത് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ളത് ഏകദേശം സാധാരണ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് തന്നെയാണ് എന്നാലും പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോട്ടോ ഒന്ന് കൂടിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റഫീഖ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിഷാദ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ ഇതിൽ വന്ന് പോയോ എന്നെങ്കിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ടോപ്പിക് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് മിക്കവാറും ആളുകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുക നമ്പർ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടാവും മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ വേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ ഈ മാക്രോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതുപോലെ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കോണമെന്നില്ല ആ വേഡ് ഇന്ന് അത്ര പരിചയമുള്ളതാവണമെന്ന് എല്ലാവരും അല്ല പൊതുവേ ആളുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും ലൈവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പറയൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ലൈവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും ചെയ്യാം എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ വന്ന ആളുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് ഹലോ എന്നൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പണി എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ ലാഗ് വരണേ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ കുറച്ച് വൈകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വരണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കൂടി ആണ് വിചാരിച്ചുള്ളൂ സാറിന് നമ്മളൊരു ഒമ്പത് രണ്ടിന് തന്നെ തുടങ്ങി പോലുണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെറിയൊരു ലാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ആറാളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നീന ഷംസ് നിഷാദ് ജിജിൻ ഇപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ചിലതൊക്കെ കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വന്നതുണ്ട് പോർട്രേറ്റിൽ പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില കാൻഡിഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ ആളുകളൊക്കെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പോർട്രേറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കണോ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു സംശയം ചിലപ്പം മിക്കവാറും ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നോക്കാം ചിലപ്പം റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റിലേക്ക് കാണിക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതൽ ആളുകൾ റിവ്യൂക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കും നമ്മളെ ക്ലാസ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം പറയണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെക്കണോ അല്ല ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇനിയും പറയണമെന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ലാസ്റ്റിൽ പറയട്ടോ എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റിൽ പറയാം നിങ്ങളുടെ റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ എന്നത്തെ പോലെ തന്നെ റഫീഖിൻ്റെ തന്നെ ഫോട്ടോ ആണ് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് 
പോർട്രേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോർട്രേറ്റ് അല്ല അതിനു വേണ്ടി എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ റഫീഖ് എന്നുള്ള ഒരാളുടെ ഫോട്ടോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വെച്ചാൽ കേട്ടോ ഞാൻ അളക്കുന്നത് റഫീഖിൻ്റെ ഫോട്ടോൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ആ ഫോട്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്ത ഫോട്ടോ അല്ല കാരണം നമ്മൾ റിവ്യൂയിൽ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഷേർട്ടിൻ്റെ കളറും ഉടുപ്പിൻ്റെ കളറും അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും മാച്ചായി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഡ്ജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മിക്സായി പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുമായിട്ട് മിക്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫേസിൻ്റെ കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കലങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു മോഡലിനുള്ള നിലക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞാണ് കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നേരാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പോർട്രേറ്റിനെ പറ്റിയ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഒരു ആവറേജ് ഫോട്ടോ ആണ് എന്നാലും പോർട്രേറ്റിന് ഒരുപാട് ശരിക്ക് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ മാത്രം എടുക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഒരിക്കൽ ഇഷ്ടം പോലെ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണ് പോർട്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ മാത്രം അത് നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് സാമ്പിൾ ഗൂഗിളിൽ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി മനസ്സിലാവും അടുത്ത ഫോട്ടോ നമുക്കുള്ളത് എന്തുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫൈനൂസ് അതേപോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഫൈനൂസ് ഇപ്പം ഇല്ല ഓൺലൈനിലില്ല ഇട്ടത് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഞാൻ ഇതേ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണിൽ ചെറിയൊരു ഡോട്ട് വരലുണ്ട് ശരിക്കൊരു ജീവനുള്ള കണ്ണ് എന്നാ പറയുക ശരിക്ക് ഒരു കണ്ണിന് ജീവൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവൻ്റെ തുടിപ്പ് പോലെ ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഒരു ലൈറ്റ് എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം വരുമല്ലോ ഒരു മുഖം കാണണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു അത് അത് ശരിക്കും ടോപ്പിൽ നിന്ന് അധികം കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ അധികം കിട്ടൂല എന്നാൽ പോലും ഒരു കണ്ണിൽ വരേണ്ട ചെറിയൊരു ഡോട്ട് ഇപ്പോൾ മോഡൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ആളുകളുടെ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണും ഒരു ചെറിയൊരു ഡോട്ട് കാണും ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ അടുത്തു നിന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെളിച്ചം പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ വെളിച്ചത്തിന് ചെറിയൊരു ഡോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റായി ഇത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷൻ ടച്ചുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭാഗം കുറച്ച് കലങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഫോണിൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ പോലും പിന്നെ അതിൽ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് മിക്കവാറും നമ്മൾ കണ്ണിൽ തന്നെ കൊടുക്കണോ ആ റഫീഖ് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ എടുത്ത ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് കണ്ണിൽ തന്നെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ഞാൻ കാഴ്ചയിൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ണ് തന്നെ കണ്ണ് അല്ലാതെ ഒരു സംഭവം വരരുത് കണ്ണ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഇതിലും ഇതിലിപ്പോൾ കണ്ണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തോ ഈ ഭാഗത്തോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുക ഈ ഫോക്കസ് ഉണ്ട
നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ മാക്രോ പോലെ തന്നെ നല്ല രസമാണ് സംഭവം നല്ല ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോക്ക് ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ഫൈസൽ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് പോർട്ടറേറ്റ് ഫോട്ടോ കുറേ തന്നെ അവിടെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ ഒരു കഥ കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഫേസിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെയോ കഥ നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എപ്പോഴും ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഫീൽ വരുന്ന നല്ല അടിപൊളി ചിത്രമാണ് ഇതും ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ അല്ല ശരിക്കും ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ ആണ് താരതമ്യേന നിലവാരം കുറവുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് എനിക്കിതൊരു ഫീൽ ചെയ്യണത് ഒന്നാമത് ക്വാളിറ്റി കുറച്ചെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ പോലെ തോന്നുക പിന്നെ ചരിവിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് പാരലൽ ആവണമെന്ന് പറയലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലാക്ക ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭാഗം കുറച്ചൊന്നും പൊങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ അല്ല ഒരിക്കലും ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ അല്ല ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു ഫുൾ സൈസ് ഫോട്ടോ ആണ് പിന്നെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഇതേ മോഡലിൻ്റെ പൊസിഷനും ഈ ബൈക്കിൻ്റെ പൊസിഷനും ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റാണ് നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഒരു ഷാർപ്നെസ്സും ഈ ഇമേജ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെടികൾ ഫോക്കസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഏതിലും ഏതെങ്കിലും ഫോക്കസ് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ കുറേ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജ് ഒന്നും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ അല്ല ഒരിക്കലും വാട്ടർമാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാട്ടർമാർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഷംലേൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് കുട്ടിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് താരതമ്യേന കുറച്ച് പ്രായം കുറഞ്ഞൊരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും ഈ എക്സ്പ്രഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോ നമുക്ക് നല്ലോണം കിട്ടും ഈ കാൻഡിഡും നമുക്ക് പോർട്രേറ്റിൽ പെട്ടു കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോ ആണ് പോർട്രേറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോയും ശരിക്കും ഒരു പോർട്രേറ്റിൽ പെടും ഇത് ഇതിൽ അതിൽ പെടുന്നതല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ശരിക്കും കാൻഡിഡ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു പോർട്രേറ്റും ആണ് ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ എന്നായി ശരിക്കും ഇതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റുഡിയോ സിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സ്മൈൽ ഐസ് ഓപ്പൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവൻ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഡാർക്ക് കളറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഡാർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആ ചിത്രത്തിന് ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാത്ത പോലെ അതൊരു ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ഭാഷയാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇതായിക്കോളം എന്നില്ല ദഹിച്ചോളം എന്നില്ല അതിൽ ഇതിൽ കണ്ടൊരു വൈറ്റ് പുള്ളി കണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പുതിയ അറിവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നടക്കലേക്ക് ആ പുള്ളി കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പുള്ളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഇതിനത് വന്നില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് കാണൂല ഇതിനൊരു പുള്ളി ഉണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പുള്ളി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണൂല ഇതിലും ആ പുള്ളി ഉണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ജീവൻ ശരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല ചെറിയൊരു രണ്ട് പുള്ളിയാണ് വരിക രണ്ട് ഡോട്ട് വരും ശരിക്കും ഒരു കണ്ണിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ട് വരും സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫ്ലാഷ് വെച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റിംഗ് കൂടെ അടിയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതില്ലാത്ത കണ്ണിന് അത് വെച്ച് കൊടുക്കും ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ടൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എന്ന് സ്റ്റുഡിയോയിലൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണത്
കഴുത്ത് വേറെ ഇവിടെ വേറെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി മേലോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വേറെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആകൃതി വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈഡ് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം കവിളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറച്ച് മോൾഡിങ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് അത് ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇത് നിഷാദിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇതും പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഈ മോൾഡിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മോൾഡിങ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ണിൽ ആ തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ പക്ക ഫോട്ടോ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആട്ടോ പോർട്രേറ്റ് നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ ചെരിവ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഷോൾഡറൊക്കെ പക്കാണ് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ചെരിവ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷോൾഡർ അതാണ് സ്റ്റുഡിയോ സിറ്റിംഗ് ഫോട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയെടുക്കുക നേരെ എടുക്കുക ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരിതാണ് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ചെരിവ് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ചെരിവ് ഈ ചെവി കാണുന്ന അത്ര തന്നെ ഈ ചെവി കാണുന്ന മുഖം കാണുന്ന കണ്ണ് കാണുന്ന കൈ നേരെ വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ഇതങ്ങനല്ല ഇതൊരു ക്യാൻഡിഡ് ഫോട്ടോ പോലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് പക്ഷേ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചു വന്നത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒരു ഒച്ചപ്പാടും കേൾക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ വന്നത് അല്ല ലൈറ്റ് വന്നത് ഈ ലൈറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം ഇത്ര ഡാർക്ക് വേണ്ട ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടി ഒരു വൈറ്റ് ചുമരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഓല ലൈറ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഓല ഒരു ചുമരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ചുമര് ഫ്രെയിമിൽ കൊടുക്കൂല ചുമര് ഫ്രെയിമിൽ കൊടുങ്ങൂല പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഈ ചുമരിൽ തട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുഖത്തേക്ക് പോകും ബാക്കി ലൈറ്റ് ഈ ചുമരുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചുമരാ നോക്കുക ഈ ചുമരിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു കുറച്ച് ഫേസിൽ എടുക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചും കൂടി കയറും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കുറവാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ള പോലെ തോന്നുന്നു വേറെ എന്തോ ഒരു മറുകുള്ള പോലെ മുഖത്തിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മറുകുള്ള പോലെ തോന്നില്ലേ അത് പോയിട്ട് ചെറിയൊരു വെളിച്ചം വരും ഇവിടെ കിട്ടിയൊരു അരണ്ട വെളിച്ചം എന്ന് പറയും ഈ ഒരു വെളിച്ചം നമുക്ക് ഇവിടേക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ അടുത്ത് പോയി കിട്ടും ഇവിടെ ശരിക്കും ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് കുറേ അങ്ങനെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ നോക്കിയ സൂം ചെയ്തിട്ട് കുറേ നേരം അവിടെ നോക്കിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഒരു മറുക് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് പറ്റും ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ഡാർക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പോക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഫില്ലായി വരും പക്ഷേ ഈ മോൾഡിങ് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ കറക്റ്റ് പക്ക മോൾ ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നല്ല ഷേപ്പ് വന്നു ഇവിടെ കുഴി ഇതൊന്നും ഷെയ്ഡ് മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് രസമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ശരിക്കും ഒരു ആകൃതി നമുക്ക് നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു തിളക്കുണ്ട് കവിളിൻ്റെ ഒരു തിളക്കുണ്ട് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഫോട്ടോ കാണാൻ നിഷാദിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലേ ജിതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതും ഒരു പക്ക പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് വൺ സൈഡ് ലൈറ്റ് അല്ല അത് എന്നാൽ പോലും വന്ന വെളിച്ചം ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നത് പ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല വന്നത് പക്ഷേ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഇടത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ലൈറ്റ് വന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഈ മൂക്കിന് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഇടത് ഷോൾഡറിനോട് ചാരിയിട്ടാണ് ലൈറ്റ്
അപ്പം അങ്ങനെ ലൈറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു കുറഞ്ഞ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്താണ് വരച്ച ഈ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഈ ഒരു ഇത് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഇത്രയൊന്നും നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റൂലെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ പൊതുവെ നമുക്കൊരു കുഴികളൊക്കെ ഉള്ള മുഖത്ത് കുഴികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ കുഴിയിലേക്കൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകും ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ആയ പോലെ തോന്നും ഇവിടെ ഒരേ വെളിച്ചം കുഴിയിലും ഒരേ വെളിച്ചം പുറത്തും ഒരേ വെളിച്ചം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുഴി അടഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടൊരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കുഴി അടയാതെ വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒറിജിനലായിട്ട് മുഖത്തെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് തന്നെ പറയും മുഖത്തെ ഡീറ്റെയിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരാളും ഫോ മുഖം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മുഖം തന്നെ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എടുത്ത ഒരാളുടെ ഫോട്ടോയും അയാളെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത് രാവും പകലും പോലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ കരിവിളക്ക് നിലവിളക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണും അതിൻ്റെ പുറമെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഗൂഗിളിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോക്ക് ഇത് മെയിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഫീമെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ പല കോലത്തിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോക്ക് പറ്റിയ സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കണ്ണിന് ആ ഒരു ഡോട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് വന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടിയിരിക്കും അല്ലേ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകണേ എനിക്കറിയാം എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞാലും മതി അറിയാത്ത ആളുകൾ അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിർത്താം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് സമയം കുറച്ച് പോകും ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ചുമരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് അത്ര ഡാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഡാർക്ക് നേരത്തെ നെറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അവിടെ ഒന്നും ഡാർക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മോൾഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല ആ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പോസിങ് തന്നെ നല്ല കറക്റ്റാണ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് മോൾഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ഭാ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മോൾഡിങ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ കണ്ട് ഈ കണ്ണിനുള്ള ആ ഒരു ഡോട്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പുതിയ അറിവായിരിക്കും ചിലപ്പം അറിയുന്നതും ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പക്ക ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ മുഖത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ ഒരു ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഓവർ ഡാർക്ക് അല്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഇട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഇട്ട് സൂം ചെയ്താൽ ശരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓവർ ഡാർക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ നെറ്റിക്ക് മറ്റേ ഫോട്ടോയിൽ നമുക്ക് ഡാർക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിക്കണം ഈ ഒരു ലൈനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു തിളക്കം വരും അതില്ലാത്ത ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനൊന്നും പറ്റൂല ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതിനൊക്കെ കണ്ണിന് അതൊക്കെ അടിപൊളി ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നല്ലേ അല്ലേ ഒരു നിമിഷം ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഏതായാലും നല്ല ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല ഫേസ് ടോൺ ആട്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിപൊളി ഫോട്ടോ പറഞ്ഞു നല്ല ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ എന്ത് ശരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചുമരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ തലയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തലൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത്
കുറച്ചൊരു ഗ്രെയിൻസ് കൂടിയ പോലെ തോന്നി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസാണ് അതൊക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ നമ്മൾ ഈ മൊണോ ആ ഈ ഈ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഇതേ മൊണോലി സെൻറ്റിനീൻ്റെ പേര് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പോർട്രേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് വരച്ചതാട്ടോ അത് ഒരു ഒരു പോർട്രേറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോയിൽ വാട്സപ്പുമായി വന്ന ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കല്ലേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവിൽ കാണുന്ന ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സൗണ്ട് കുറവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റിനൊക്കെ യൂട്യൂബാട്ടോ യൂട്യൂബിൽ വരുന്നതിന് മാത്രമേ ഞാൻ കമൻറ്റ് റിപ്ലൈ തരുള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തം പോലെ നിഷാദിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടു പോയിരുന്നു നല്ല ഫോട്ടോ ആണ് അത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ട് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷേ നല്ല ആ എഡിറ്റിംഗ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോ മറ്റേ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫോട്ടോ ആണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ച് വിട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് പക്ഷേ കുറേ പഴക്കമുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് കുറേ മുന്നേ വന്ന ഫോട്ടോ കുറേ മുന്നെടുത്തൊരു ഫോട്ടോ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ കുറേ ഈ കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കമൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തു ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണാൻ ആ തിളക്കത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ലൊരു ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടേണ്ടത് കേട്ടോ സമയം ഒരുപാട് വൈകിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴായി സാധനം മുപ്പതിന് നിർത്തലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൾ ഞങ്ങളുടെ പോകട്ടെ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഫോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അഡ്മിൻസ് ചെയ്തോളൂ ഇതൊരു പോർട്ട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് സാലിമിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് ലിങ്കുമായി വന്നതായി കണ്ടില്ല നല്ല ഫോട്ടോ ആണ് പിന്നെ ഇതിന് പോർട്ട്രേറ്റിൽ തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് എനിക്ക് വന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് അങ്ങനെ കുത്തനെ തന്നെ എടുക്കുക അതല്ലാത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആണ് പോർട്ട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറ പക്കമാണ് നല്ല മോഡലിൻ്റെ പോസിങ്ങും ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഷാർപ്നെസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണിന് തിളക്കുണ്ട് ഈ കണ്ണിന് തിളക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തിളക്കം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്രിമ പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതവിടെ ഉണ്ടാവും ഫോട്ടോയിൽ അത് നമ്മൾ മായ്ക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇന്ദുവിൻ്റെ ഫോട്ടോകളും മൊ മുകളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇപ്പോൾ അതേപോലെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫോട്ടോ കേട്ടോ ഇതിന് ഈ തിളക്കം കാണുന്നില്ല മുകളിൽ നിന്നെടുക്കണ സമയത്ത് ആ തിളക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ അതിലൊരു ജീവനില്ലാത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യൽ കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കേണ്ട അമി മെഹർ നമുക്ക് പുതിയ മെമ്പറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പരിചയമല്ല ഇതൊരു അർത്ഥത്തിൽ പോർട്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇത് പോർട്ട്രേറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ നല്ല ഫോട്ടോ ആണേ ഇവിടെ കുറേ എന്ത് നമ്മളെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല റൂമിലത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡോട്ടായിരിക്കും അടി കാണുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഫാസ്റ്റാക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പോർട്ട്രേറ്റ് ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാൻഡിയുടെ ഫോട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ റിവ്യൂ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഏതൊരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈവിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു പോർട്ട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല കളർഫുൾ പോർട്ട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആ ഇതിന് ഇത് തന്നെ ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല കളർഫുള്ളായി തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാൻഡിഡ് ഫോട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ ആണ് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ബാക്ക് ലൈറ്റ്
ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു ഹാഫായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ മുറിഞ്ഞു പോയ പോലെ തോന്നി എന്താ സം സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ശരിക്കും തവളയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾ അല്ലായിരുന്നു അത് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കുറച്ച് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു തവളയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിളാണ് ഇനി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇടയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുക ഈ ഭാഗം എടുത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരില്ല ഇതിപ്പോൾ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പരമാവധി റീച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളുടെയും കൂടി സഹായം വേണം പരമാവധി റീച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ റിവ്യൂ സിസ്റ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഇത് ഇതിന് വേണ്ട ആളുകളുണ്ടാവും ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവും ആവശ്യക്കാരുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ തുടങ്ങാൻ നിർത്താൻ തോന്നുന്നു ഒമ്പത് നാലിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ വേറെ വന്നിട്ടുണ്ട് റെയ്ഹാനാണ് നല്ല ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് ലൈറ്റിങ് ലൈറ്റിങ് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നല്ല ഗ്രെയിൻസ് വന്നത് ലൈറ്റ് കൈൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും വന്നത് ഇവിടേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് വന്നാൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടിയും ഇവിടേക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ കുറച്ചും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ മോശമൊന്നുമില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോഗോ ലൂസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇടണമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗോം കൂടി ഇവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഇത് നല്ലൊരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ ആണേ നല്ല സൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇത് വാട്ടർ മാർക്ക് അല്ല അല്ലേ ഓക്കെ അത്ര വലുപ്പം വേണ്ട അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ വാട്ടർ മാർക്ക് ഇടുക അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓവർലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ കുട്ടിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കോ കൂടുതലാണ് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഏതാണ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടൂലേ അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ മിസ്സായി പോകില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരും ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ലിങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മിസ്സാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ടോപ്പിക്ക് ആർക്കും പറയാം നമ്മൾ ഇടുക്കൽ ഏത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് ഒന്നും പറയാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ മുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് പറ്റൂലേ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും പറ്റും ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിം കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്ക് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഫ് ബിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഫീമെയിൽ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട് അവരുമായിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുമായിട്ട് ഉള്ള ഇതിൽ കാണുന്ന റിവ്യൂ അല്ലാതെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പരിപാടികളും കൂടി കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർജ്ജീവായി കിടക്കുമായിരുന്